Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Prawda na ziemi. Słowa te jasno mówią, że człowiek na ziemi kieruje się tym wszystkim, co płynie do niego z góry, a to, co płynie z góry, może on sam odebrać poprzez siebie ducha. Może przeczuć, duchowo odebrać i przetworzyć w swoje codzienne życie tu na ziemi. Brak możliwości uzyskania pomocy dla niego w kościołach, synagogach czy meczetach oraz cerkwiach. To on sam ma uczynić, aby włożyć wysiłek w celu duchowego otwarcia się na miłość duchową. To rolnik uprawia glebę, sieje i zbiera plony. Tak samo człowiek na ziemi dba o siebie ducha, duchowe życie, gdzie dobre słowo daje dobre plony, gdzie dobre myśli dają dobre plony, gdzie dobre czyny dają dobre plony. Wysiłek duchowy jest indywidualnym, duchowym procesem. Każdy sam ma się wysilać, aby obudzić w sobie prawdziwe życie i jest sam codziennie przeżywać ponownie duchowo i tak nasycony, duch pełen uczuć i czujący, może nazywać się człowiekiem. A ten, kto różnego rodzaju pisma czyta, tak zwane modlitwy odklepuje, wszystkich słucha tylko siebie, nie? Pozbawia się życia duchowego. Przeżywa nie. To religijna osoba. Człowiek kościoła, synagogi, meczetu, cerkwi. Człowiek żyjący słowem Pana Stworzyciela? Nie. Kierujący się uczuciem, delikatnym odczuciem i wysyłaniem uczuć w słowach. Po co komu godziny spędzone na rozumowym zgłębianiu pism kościelnych, które służą Kościołowi, a rozwojowi duchowemu każdej poszczególnej indywidualności nie? Jak można uczyć się od martwych duchowo, skostniałych już duchowo ludzi, którzy bredzą o bliżej mało przeżytych zjawiskach, Prosty człowiek w tym wszystkim bez znalezienia się będzie i się zgubi, sam po swojemu wiodąc proste życie, jest bliżej Pana niż pełne budowle martwych, codziennych i niedzielnych spotkań. Przebierających różne koraliki i słuchających pism kościelnych, a bez słuchających słów Pana, które wymagają od ludzkiego ducha żywego duchowego odbioru i przeżywania. Miłość i prawda Pana do serca płynie. Potem rozum ziemski uczuciami inspirowany na ziemi w codziennym życiu się kieruje według słów. Odczuwaj, co do Ciebie płynie. Stworzenie jest mową Pana. Ten, kto poważnie poszukuje, jako baczny obserwator szybko zaobserwuje, czy żyje zgodnie z wolą Pana, czy nie. I bez potrzeby jemu zewnętrznych interpretacji jest. On sam w codziennym życiu swoje dobre postępowanie dobrze odczuje, a złe postępowanie źle odczuje. Natura zmierza codziennie do światła, rosnąc bez udziału ziemskiego człowieka. Lecz ziemski człowiek odwrócił się od światła i siedzi zwrócony w stronę ciemnego i martwego kościoła, który od swojego wyznawcy Wymaga zerowego życia duchowego, lecz chce daniny na tacy. Martwe pieniądze zawsze były celem Kościoła, jak świecka władza. Lecz duch ludzki cierpiał i dalej cierpi w takich ziemskich kajdanach. Ci, co pragną świeżego powietrza, idą do lasu, do natury, która współbrzmi w prawach Pana i tam odpoczywają, nabierają siły. Duch ludzki szuka prawdziwego pokarmu, który odświeża, ożywia i daje siły, a obecnie karmi siebie plewami ze stołu plebana, wójta i pana. Krótko już na tym pociągnie. Już jest schorowany, słaby i tak sam z własnej woli się osłabił. Może się mało martwić o swoje ciało. Na cmentarzu je pochowają przy kaplicy, Tacy sami martwi jak on zabycia według tradycyjnej martwej, duchowo już religii. Lecz duch rozliczy się zgodnie z Pana Stworzyciela, prawem, 
a ziemskim nie. I tu tacy już bez pomocy, gdyż zapłatą jest uczucie. Miłość duchowa, wszystko co duch przeżył. A tu stan konta równy zeru, a zero dalej bez przechodzenia. Boli cierpienie, nagrodą i karą, a przecież na ziemi był taki dobry katolik. Nawet za świeckie życie dostał parę medali. Wam ku obudzeniu z letargu.